Kuna watu wanasema hivi hata kama akiwinda haniwindi mimi anawinda roho yangu. Kwani kuna tatizo gani? Roho yako ndiyo wewe. Narudia tena. Roho yako ndiyo wewe. Ikiwindwa roho yako maana yake wewe umewindwa. Nitoe ni tafasiri hapo ituende kwa pamoja kwa wale wanafunzi wangu wageni. Mtu ni nani? Mtu ni nani? Mtu ni akiri. Kama mtu ni akiri basi usingesema akiri yangu imechoka. Akiri yangu mimi imechoka sana. Ina maana wewe sio akiri. Nasikia akiri ni mchungaji ni acheni sasa nasikia akiri imechoka. Wewe ambaye akiri yako imechoka, wewe nani? Mtu ni elimu. Ah mchungaji, mimi unavoniona hivi nimefanikiwa lakini elimu yangu niliipata kwa tabu sana. Wewe ambaye elimu yako uliipata kwa tabu, wewe ni nani? Kwa hiyo mtu sio elimu. Basi mtu ni moyo. Moyo. Mtu ni moyo. Ah mchungaji, ninapata matatizo ya moyo. Moyo wangu unakwenda kufanywa operation upasuaji kesho. Wewe ambaye moyo wako unafanywa upasuaji, wewe ni nani? Ah. Mtu ni nafsi. Chungaji nafsi yangu ina uchungu mkubwa sana. Ina uchungu mkubwa sana. Kwa hiyo sasa mtu ni nani? Mtu ni roho. Yenye nafsi inayokaa ndani ya nyumba na nyumba inaitwa mwili mtu ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya nyumba na nyumba inaitwa mwili roho inaweza kuwa nje ya mwili na inaweza kuwa ndani ya mwili roho inaweza kuwa nje ya mwili na inaweza kuwa ndani ya mwili na roho inapokuwa nje ya mwili maana yake ni mtu yuko nje ya mwili. Unaona kwenye Wakorinto ile Wakorinto wa pili sura ya kumi Wakorinto wa pili sura ya kumi kuanzia mstari ule wa nne Hebu angalia story hapa. Wakorinto wa pili sura ya kumi na mbili sorry. Hebu angalia kitu hapa Roho ya mtu inaweza kuwa nje ya mwili na inaweza kuwa ndani ya mwili. Roho ya mtu inaweza kuwa nje ya mwili na inaweza kuwa ndani ya mwili. Roho ya mtu inaweza kuwa nje ya mwili na pia roho ya mtu inaweza kuwa ndani ya mwili. Roho ya mtu inapokuwa nje ya mwili ni mtu alikuwa nje ya mwili. Na roho ya mtu inapokuwa ndani ya mwili ni mtu yuko ndani ya mwili. Wakorinto wa pili sura ya 12 na mstari wa pili hadi wa nne. Na mjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka minne kwamba alikuwa katika mwili sijui kwamba alikuwa nje ya mwili sijui Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa mpaka mbinguni mpaka mbingu ya tatu. Nami namjua mtu huyo kwamba alikuwa katika mwili sijui kwamba alikuwa nje ya mwili sijui sijui Mu, katika mwili sijui Mungu ajua ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haijuzu mwanadamu ayanene Paulo anasema anasema namjua mtu mmoja yapata miaka minne iliyopita kama huyu mtu alikuwa nje ya mwili sielewi sana au alikuwa ndani ya mwili sielewi sana maana yake roho ya mtu ikiwa ndani ya mwili ni mtu yuko ndani ya mwili Roho ya mtu inapotoka nje ya mwili ni mtu yule yule lakini yuko nje ya mwili. Kwa maneno mengine wewe ni roho. Ndiyo maana ukiwa nje ya mwili ni yule yule. Ukiwa ndani ya mwili ni yule yule. Sikiliza vizuri. Wewe ni roho. Ukiwa nje ya mwili ni wewe yule yule. Ukiwa ndani ya mwili ni wewe yule yule. Ndiyo maana ukienda msibani unasikia maneno haya. Unasikia mwili wa malehemu huu hapa. 
Ulishawe kuuliza marehemu mwenyewe yuko wapi? Uliwahi kuuliza hilo swali? Msibani mwili wa marehemu mwili wa gali ya mchungaji gwajima kuna gali yake na kuna mchungaji mwenyewe shati la mchungaji mwangela kuna shati lake na kuna mwangela mwenyewe serikali ya rais kikwete kuna serikali yenyewe na kuna kikwete mwenyewe mwili wa malehemu hapa kuna mwili wenyewe na kuna malehemu wenyewe Unasikia wanasema mwili wa marehemu utaagwa. Hamwaji marehemu? Aa. Mwili wa marehemu utaagwa. Utaagwa. Uliza swali tu watu watakapo kuangalia. Jamani, nasikia mwili wa marehemu unaagwa leo saa 8. Marehemu mwenyewe yuko wapi? Utaona watu watu wamekunja uso. Wamekunja uso. Ukiwaambia kwamba badala ya kuaga mwili wa Unajua jambo baya kusema kwamba tunakwenda kuona 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 gali la gali la ndege ya helikopter ya ukiuliza tu jamani badala ya kuaga mwili naomba niage na marehemu mwenyewe niage na marehemu mwenyewe watu wote wanakunja uso watakwambia neno moja tu ametangulia mbele ya haki lakini wanaosema hawajaokoka hawamjui Yesu watasema tu ametangulia mbele ya haki Baadaye utaanza kuona shughuli zimeanza. Utaanza kuona limewekwa pale jeneza. Limekuja limwili mwili ndani. Limwili fulani. Ambalo bahati mbaya limeanza na kunuka, inabidi liwekwe pamba puani. Lina time factors. Lina time factor. Unajua mwili wa kuku unawekwa kwenye friji kwa ajili ya matumizi na unauzwa kuna masoko kabisa ya mwili wa kuku unaitwa nyama ya kuku mwili wa ngombe ukipita ukaona mwili wa ngombe umeninginizwa mahala fulani kwenye dirisha lina kioo wala huwezi kusema unasema umeona mwili wa ngombe nimeona nyama ya ngombe kuna bifu kuna maini wala hamna tatizo mwili wa mbuzi mpaka tunachoma tumesema nipe nyama choma nyama ya mbuzi na ndizi za kuchoma mwili wa mtu ni wa kutupa mwili wa mtu wenyewe ni wa kutupa hebu jaribu kuwaza mwili ni wa, yani kuna utaratibu wa kutupa unaitwa mazishi lakini ni kutupa wanajaribu wana unajua dunia kwenye magari kuna vyombo vinaitwa shock absorbent Kwenye gari kuna kakiungo kanaitwa shock absorbent. Yaani gari kijipiga chini kenyewe kanapunguza ule kujipiga piga inaonekana kama kunesa nesa ili usisikie kwamba gari imepiga chini. Na dunia ina utaratibu wa kutumia maneno mazuri kwenye vitu ambavyo vitampa mtu shock. Ni jambo baya lakini kanatumia kaneno mazuri kaku ka, yani kakunesa nesa marehemu anakwenda kulala kulazwa kwenye makaburi ya kinondoni ili mjisikie angalau mna afadhali afadhali. <laughs> Badala ya kusema kwamba marehemu atatupwa Bagamoyo saa mchana. <laughs> Na kwa watu ndio maana kwenye theology. Jamani mimi nimesoma theology. Kwenye theology tunafundishwa mtu hata kama amekwenda motoni siku ya msiba ongea maneno mazuri. Kwa sababu unaweza kuongea maneno mabaya ukamsababisha mwingine afe akaenda motoni naye. Ongea maneno mazuri ndugu zangu. Siku ya leo msiba huu umetugusa sana lakini unajua kabisa ameenda motoni. Umetugusa sana. Malehemu alikuwa mpenda watu mwenye ushirikiano, mtu asiyekuwa na neno. Itakumbukwa siku za marehemu. Marehemu aliwahi kufanya hivi na hivi watu wote wametulia pale. Na usimbe wimbo Usimbe wimbo mwamba mwamba ah ah haitakiwi wimbo ule Natakiwa umbe wimbo kalibu na wewe Mungu wangu kalibu za siku zote niwe 
watu wanajisikia yani marehemu kabisa anakwenda ila wanatupa sasa ule utaratibu wa kutupa sasa hiyo sasa inafanya hivyo ni shock absorbent wana absorb shock ya kufiwa na wale waliofiwa wanawapiga piga mgongoni kwamba usiwe na wasiwasi bwana bwana alitoa bwana ametoa jina lake libarikiwe ah uh, unaona sasa maneno haya unaona sasa maneno haya kwamba ni kweli tulimpenda lakini Mungu amempenda zaidi of course wakisema hivyo wako sahihi kwa sababu kuna Mungu wa dunia na kuna Mungu wa mbingu na nchi Mungu wa dunia kampenda zaidi kampeleka jehanamu ya moto. Sasa tunafundishwa sasa kwamba ukiwa kwenye msiba usiseme marehemu kaenda motoni. Ndio maana unase, unaona ndugu zetu wa kanisa katoliki wana utaratibu wa kitu kinaitwa prigatoli. Prigatoli wa, 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 wanasema prigatoli neno la Kigiriki au rimbo. Rimbo maana yake ni kwamba wanafundisha watu kwamba mtu hata kama alikuwa mwizi jambazi akifa anaenda motoni sasa akiwa motoni kuna mtakatifu maalum ambaye anashughulika na kuwatoa watu walio motoni anawapeleka polepole pole kwenda mahala penye nafuu kwa hiyo we unapewa jina la mtakatifu husika ambaye utakuwa unashughulika kumuomba huyo mtakatifu amumuvu amtoe mtu wako aliye motoni amuvu hatua moja hiyo theology inaitwa prigatoli kwamba unapewa mtakatifu na unaanza kuomba mtakatifu fulani fulani kwa hiyo ndugu yako aliye motoni ana move kidogo sala nyingine ana move kidogo mpaka baadaye moto anakuwa anausikia kwa mbali <laughs> baadaye anaanza kusikia kama moshi mkiendelea mkiendelea na move mkiendelea na move mpaka anasikia anaingia mbinguni hilo jambo lingekuwa ni kweli tungeanza makampuni pray for me after i'm gone limited company by share kwamba jamani nitakapoondoka msiniache wacha niibe wacha nifanye uzinzi wacha nifanye ukahaba nikiondoka niki linaanzishwa kampuni kabisa pray for me when i'm gone limited company by share kitu hicho ndugu zangu hakipo Waebrania sura ya tatu na msali wa 20 21 kwa maana mtu amepewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu unapokufa tu hapa duniani kama huna Yesu unakwenda kufesi kifo cha pili hiyo jehanamu ya moto ni moja kwa moja na kwa desturi watu wanaogopa kuongea mambo ya kufa mchungaji mimi sijaja kuogopeshwa kanisani Nakuja kanisani kupata faraja. Tumesikia vifo vingi sana kule mitaani mchungaji nimekuja angalau nipate neno la faraja. Sikiliza nikwambie kweli. Hapa hakuna faraja hapa. We are, we are, we are doing fact finding. Tuna, 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 tuna kuonyesha kama ukianza kukata roho, mimi mpaka huwa nafundisha unapokata roho nini kitatokea. Kama umeokoka uki, ukiona unakata roho kwa namna fulani, piga rivers Ukiona unakata roho kwa namna fulani, ujue unakokwenda sio sawa, ngangana uto uchomoke pale. Uone ah, mbona nime, nime, nimeanza kukata roho isivyo? <laughs> kwa mfano. Kwa mfano, nilishawahi kusema wacha niseme tena. It is by revelation. Kwa kawaida unapokuwa unakata roho kama nilivyosema ni wewe ambaye ndiyo roho yako unatoka ndani ya mwili. Unapotoka ndani ya mwili, unajua nirudie tena hapo kwamba wewe ndiyo roho yako. Ndiyo maana bibi inasema hivi. Utakapokufa ukienda mbinguni, kitabu cha majina kinafunguliwa. Na yule mtu ambaye jina lake halikuonekana limeandikwa kwenye kitabu cha uzima alitupwa katika ziwa la moto. Ina maana hapa duniani umekufa ulikuwa unaitwa Jackson. Mwili wako unazikwa lile jina Jackson unaondoka nalo kwenda mbinguni. Hapa duniani wanasema mwili wa Jackson. Ina maana jina lako wewe ni la roho yako sio la mwili wako. Unaondoka na hilo jina. 
Ukifika kule mbinguni unakuta kuna malaika wana vitabu na yule mtu ambaye jina lake halikuonekana limeandikwa. Ukifika kwenye njia panda pale unakuta malaika wanafungua vitabu. Mko kwenye msururu wengi mmejipanga kuangalia kitabu mnakwenda pale malaika anafungua kitabu. Anafungua na tafuta na tafuta baadaye anaona hapa Yekonia bihagaza. Anakwambia lipo ingia. Anafungua mwingine tale baadaye anaona hapo hapa Yoso mwajojo lipo ingia. Baadaye anafungua hapa nasema mbona jina lako halionekani. Kuna kuna mashetani wengine wanasubiri, wanasubiri watu ambao majina yao hayaonekani. Wako pale pembeni hapo. Wanamuuliza malaika mkuu jina lake limeonekana? <laughs> na kwa kawaida Biblia haijasema kama kuna kitabu cha upande wa pili. Ukikosekana huku automatically huko kule. It is an automation. Malaika anaanza kufungua anafungua. Na ndio sababu na ndio sababu Mtu anapokuwa anaokoka huwa tunasema hivi baba Mungu, sema baba Mungu, anasema baba Mungu. Naja kwako, naja kwako. Mimi mwenye dhambi, futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Wakati yule maraika wanaandika, wanaandika jina lako na tarehe ya kwenda mbinguni. Kuna dada mmoja mbaye kwenye kanisa yetu kule London. Alifaliki yeye alipofaliki akafia hospitali. Alipofia hospitalini anasema akaenda mbinguni. Alipofika mbinguni yeye alikuwa na mwalimu wake anamfundisha shule, mwalimu, mwalimu wa shule mwalimu wa shuleni. Yule mwalimu alikuwa anamsaidia sana shuleni mwalimu akafariki. Huyo dada akahuzunika sana jamani mwalimu, mwalimu amefariki. Na siku zote huyo dada Alikuwa anapenda mwambie mwalimu habari za uokovu. Aliposikia mwalimu wake anaumwa, akawa anataka aende nitaenda kesho, nitaenda kesho, nitaenda kesho. <coughs> Mtu akiwa anaumwa, kumuongoza sala ya toba ni kumsaidia kweli, umemuingiza mbinguni. Lakini huyo dada hakufanikiwa kwenda mpaka mwalimu akafariki. Asa huyo dada akawa na wasiwasi jamani mwalimu sio alikwendaga wapi, kila wakati anaona na wajibika na damu ya huyo mwalimu. Biblia inasema kama upanga ukija alafu wewe ukauona upanga unakuja halafu usiwaambie walio ndani ya ngome jamani upanga waja walio ngome wenyewe wakauawa damu yao itakuwa juu yako na pia inasema kama upanga unakuja ukawaambia walio ndani ya ngome jamani upanga umekuja wao wakakataa kuamka wenyewe damu yao itakuwa juu ya vichwa vyao vyenyewe ni muhimu mno kuambia watu habari za Yesu. Unaweza usiingie mbinguni kwa sababu uliwaona watu haukuambia damu zao zikawa juu yako. Tell the people about Jesus Christ. Ukiwa ndani ya dada mwambie mtu Yesu anaokoa. Ukiwa ofisini mwambie Yesu anaokoa. Ukiwa kwenye ndege uliyekaa karibu naye mwambie Yesu anaokoa. Talk about Jesus Christ. We are the ambassadors of the kingdom of God here on the earth. We represent Jesus. We represent the savior. We are the people of loyal priesthood, the people of the kingdom of God. Tell the people about your kingdom. Waambie. Sasa huyo dada akawa na huzuni tena na tena. Ile huzuni ile ikamletea depression, akapata depression siku moja, kaenda hospitali akafariki. Lakini alipofariki, anashangaa tu aliona aliona kama kagari kadogo kamekuja kumchukua. Kadogo tu. Anaona kagari kadogo kana mtu mmoja. Ni kama ka- kasahani. Anasema ye kama kisahani. Sio ki UFO, kisahani. Akamwona mtu amekuja na kisahani. Akamwambia twende. Wakaingia kwenye kisahani, anasema akaona kabisa juu watu wanapanda hao. Walipofika mbinguni mbingu zikafunguka wakapotea pale. Anasema alipofika tu cha kwanza akamwona yule mwalimu. Mwalimu akamwona yuko mahali fulani anasafisha. Yuko kwenye garden mwalimu ana furaha kweli. Kwenye garden nzuri mwalimu anazunga ana furaha kweli. Akamwambia Joyce, umefika na wewe hapa? Akamwambia mwalimu kumbe uko huku. Akasema niko hapa. Sisi wale tuliokuwa duniani, wale ambao tuliongozwa sala ya toba tu. Hatukufanya kazi yoyote, hatukumtolea Mungu sadaka, hatukwenda kanisani, tuliongozwa sala ya toba tu. Tunawekagwa hapa. 
Mimi sitaki nikae hapo kwa jina la Yesu. Kwamba yule mtu akuhudhuria mkesha, yani yeye ilikuwa tu mwenye dhambi katokea tu baba Mungu, baba Mungu. A, anasema tunawekwa kwa hapa, anamwambia Joyce ni penye raha tu na penyewe hapa ni penye raha tu. Akamwambia lakini wale waliokoka wakamtumikia Mungu, wakamtolea Mungu, wakawa waombaji, wakamtafuta Bwana, wakahudhuria mikutano, wakafanya kazi ya Bwana. Anamwambia wao wanaelekeaga, unaona panaponga'a kule wanakaa karibu na mwana kondoo kule. Mimi nataka nikae karibu na mwana kondoo. Nataka nimuone vile alivyo, nimuone sura yake nifanane na yeye aliyemwanzilishi wa wokovu wangu. Hiyo ndiyo bibi nasema kufutwa machozi. Watu wanafutwa machozi baada ya kuchoka. Uwezi kufutwa machozi kama hujachoka, umesweti. Futwa machozi. Anasema akamkuta, akamkuta, akamkuta hapo mwalimu wake, mwambie Joyce umefika huku. Wewe usingetakiwa kufika hapa. Wewe akamwambia unatakiwa kwenda kule kwa wale. <coughs> Baadaye malaika akamwambia bwana nimekuleta muone mwalimu kwa sababu ulikuwa na hofu. Wakati anakata roho pale hospitali walipita walokole tu wanapita pita wakamwongoza sara ya toba. Ni vizuri ukienda hospitali kumuona mgonjwa wako usiishie kumuona mgonjwa wako tu. Ukimuona mgonjwa pita wodi nzima waombe waongoze sala ya toba huwezi kujua itakuwaje iko thawabu ya kuwapeleka watu mbinguni heri wapatanishi maana wale wataitwa wana wa Mungu Siende hospitali nimeenda kumuona mjomba hapo katoka pale hapana una nafasi ya kupita kitanda hiki ni ku, naomba ni kuombe anasema ndio muongoze sala ya toba na huyu na huyu na huyu na huyu na huyu baadaye ondoka Mungu anampeleka mtu wa Mungu kwa makusudi Ukijikuta umeenda gerezani kuna makusudi. Ukijikuta huko ofisini kuna makusudi. Ukijikuta huko Rwanda ni kuna makusudi. Mungu ni Mungu wa makusudi na kusudi lake haliwezi kuzuiliwa na binadamu. Sasa Joyce akamuuliza yule mwalimu, sasa mbona mbona nimefika mbinguni Simoni Mungu? Mbona Mungu Simoni? Joyce anasema malaika akamwambia, "Ebu angalia hapo juu." Anasema alipoinua kidogo hivi akauona mto akamuona mto wenye maji kama bilauli unatiririka kutoka kwenye kiti cha mwana kondoo akasema nataka kwenda pale aliposema tu akasikia ameshafika pale alafu sasa malaika anamwambia angalia haraka haraka nataka turudi duniani wanataka kupeleka mwili mochore akamwambia akaanauliza mwili ndio nani kwa sababu kama tulivyo na sura yake wa rohoni yani wewe ukitoka ndani ya mwili uko vile vile kama ulivyo nje kama ulivyo nje ndivyo ulivyo ndani. Ndio maana nikawaona wakubwa kwa wadogo wamesimama katika kiti cha enzi. Ina maana kama ni uko mdogo ni mdogo. Kama uko mkubwa mkubwa waacheni watoto wadogo waje kwangu. Kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ina maana mbinguni wako watoto. Waliokufa wakiwa watoto hapa mbinguni wanahesabika ni watoto hawakumzalia Mungu matunda yoyote. Ndiyo maana ni faida pia ukifa ukiwa mtu mzima umezaa matunda. Mimi nataka nizae matunda. Mimi nataka niokoe watu. Mimi nataka nirudishe waliochukuliwa. Mimi nataka nigeuze falme za dunia ziwe za mwana kondoo. Mimi nataka niwabue wajinga wajinga hapa duniani kabla sijarudi mbinguni niambiwe na Bwana uliwakomesha hapo duniani. Kwambie jambo. Biblia inasema waziwazi kwamba hata kama ukiishi miaka mia moja ukazaa watoto mia lakini kama nafsi yako haikushiba mema na um, wewe ni heri kuliko mimba iliyoharibika unaona kwa hiyo alipofika pale anasema Joyce akaambiwa sasa fanya haraka haraka kule duniani kule duniani mwili wako wanapeleka mochori lakini kabla ya hapo akapelekwa kwenye lango moja sasa akuta kitabu Akuta kitabu hapa sasa sasa malaika akaanza kufungua kitabu akafungua kitabu akafikisha mpaka mwisho Joyce anakumbuka malaika akasema huyu hapa leo sio tarehe yake Malaika anasema sio tarehe yake sio tarehe yake Afu Joyce akasema samani kwa sababu sio tarehe yangu kwa sababu nimeshafika jamani angalau niangalie angalie akaambiwa angalia haraka haraka akaangalia haraka haraka akapita baadaye akaambiwa rudi haraka mwili wako utazikwa baadaye 
Baada ya muda akarudi akaingia ndani ya mwili, akaamka watu wamebeba wanapeleka mochuari, akawaamkia mikononi. Maana yake nini unapotoka ndani ya mwili wewe ni yule yule. Prosperity is for our body. But spiritual prosperity is for our spirits. Ukimiliki mali, ukimiliki kazi, ukawa na fedha, kama fedha hiyo haisaidi kujenga ufalme wa Mungu umepotea. Narudia tena. Mungu anataka tufanikiwe na kuwa na afya njema kama roho zetu zinavyofanikiwa. Unakuwa na fedha. Unakula vizuri. Unalala pazuri. Unaendesha gari zuri. Wanao wanasoma shule nzuri na fedha hiyo inamtumikia Bwana. Unamtumikia Bwana kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote na kwa moyo wako wote. Hebu sema amen. Wanaotaka kumiliki fedha kwa ajili ya maisha mazuri na kumtumikia Bwana, Mungu awape fedha kwa jina la Yesu. Wanaopenda kumiliki fedha kwa ajili yao wenyewe, Mungu asikupe fedha maana utafika mbinguni, zitakufikisha pabaya. Lakini wale wanaotaka mimi nataka kumiliki fedha, fedha yangu ni ya Bwana na ya Bwana ni ya kwangu. Nikiwa nacho, Bwana anacho. Bwana akiwa nacho, mimi ni nacho. Mimi na Bwana tuko pamoja. Huwezi kunitenga na Bwana ni jambo gani? Litakao nitenga na upendo wa Bwana. Je, ni yaliyo juu? Je, ni yaliyo chini? Je, ni wenye mamlaka? Sasa najua hakuna kitakacho nitenga na upendo wa Bwana. Kila nilipo niliopo nitapiga kelele. Nitasema ni Bwana ndiye amenisaidia. Bwana ndiye amenivusha. Kama asinge kuwa Bwana Israeli na aseme sasa. Amen. Sasa Roho mtu ni roho inayokaa ndani ya nyumba. Nyumba inaitwa mwili. Mtu anaweza kutoka ndani ya mwili wake. Sasa roho inaweza kuindwa. Roho tumeangalia roho inaweza kutolewa na roho inaweza kuindwa. Ezekiel sura ya 13 na mstari wa 18. Useme Bwana asema hivi Ole wao wanawake washonao hilizi katika viungo vyote vya mikono Mimi nashangaa si hakuna wanaume washonao hilizi Biblia inasema ole wao wanawake washonao hilizi Theology ya kwa nini Biblia inawataja wanawake na hilizi nitaifundisha siku nyingine Utaona usimwache mwanamke mchawi kuishi kwani hakuna mwanamume mchawi Ole wao wanawake washonao hilizi katika viungo vyote vya mikono wawekao leso juu ya vichwa vya, vya kila kimo ili wawinde roho za watu je mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi roho zenu wenyewe unaona roho ya mtu inaweza kuindwa tumeona hapo juu roho ya mtu inaweza kutolewa na tumeona roho ya mtu inaweza kuindwa mstari wa 20 basi bwana Mungu asema hivi tazama mimi ni kinyume na hilizi zenu ambazo kwa hizo Mnaziwinda roho za watu kama ndege. Nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu. Nami nitaziachilia roho zile mlizoziwinda kama ndege. Unaona kumbe roho zinaweza kuindwa. Tumeona roho inaweza kutolewa ndani ya mwili wa mtu na tunaona roho inaweza kuindwa. Sikiliza vizuri sasa. Sasa kifo cha kutengeneza maana yake ni nini? Kifo cha kutengeneza maana yake ni hii. Kuna watu wanafikiri kwamba kifo ni tukio. Kifo ni roho. Kifo ni roho inayoweza kuambiwa nenda kwa fulani ukautoe uhai. Ikaenda ikifika mle inamkamata mtu mwenyewe ambaye ni roho ya mtu inamtoa nje. Ndio maana tumeona Yesu akaitoa roho yake. Yaani Yesu mwenyewe akaiamuru roho yake itoke. Lakini kifo au mauti, mauti ni roho. Ni jini, ni joka, ni pepo. Anaweza kutumwa kuingia ndani ya mtu, anaikamata roho yako ambaye ni wewe anakutoa nje. Akikutoa nje, hapo hapo moyo unasimama hauwezi kupiga tena. Biblia inasema Kwenye kitabu cha Yohana sura ya sita na mstari wa sitini na tatu. Roho ndiyo itia ya uzima. Mwili haufai kitu. Kwa hiyo linatumwa jini 
ambao linaitwa mauti au kifo kwa ndugu zetu wenye mila za Kiarabu linaitwa jini makata au joka au pepo au mzimu linaambiwa nenda ukaingie kwa mtu yule umtoe ndani lile joka au jini linakuja linaingia ndani yako linakukamata wewe ambaye ni roho yako linakukokota kutoka nje ya mwili unapokuwa unanyofolewa ndani unaanza kusikia hewa inaisha jamani nasikia hewa inaisha jamani unapoanza kutoka ndani tayari kwa sababu roho ya mtu ndio injini ya ubinadamu wa mtu moyo unasimama kazi ya moyo ni kubeba oksijeni kupeleka kwenye mwili mzima na nutrients nyingine na kubeba carbon dioxide kuibeba kuileta kwenye mapafu kuitoa nje roho ikitoka tayari mtu anaanza kufa watu wanashangaa hospitali hospitalini huwa hakuna kipimo cha kupima roho imetoka au haijatoka hospitalini hamna kipimo cha kupima roho imetoka au haijatoka madaktari mlio hapa mtakubaliana na mimi daktari mzuri ili ujue mtu amekufa kuna mambo kama manne jambo la kwanza unachoangalia akiletwa mtu pale unaangalia cha kwanza chest movement <coughs> chest movement kwamba mtu akiwa hai akiwa anapumua utaona kifua kinapanda na kinashuka kinapanda kinashuka kinapanda kinashuka kinapanda kinashuka kwa hiyo akiona kifua hakipandi wala hakishuki anaandika namba moja no chest movement utafikiri kazitengeneza mwenyewe chest movement cha pili anaangalia eye movement anafungua macho hata kama umezimia macho yanakuwa yanakwenda hivi ingawa umefumba macho akilifungua jicho limengaa tu kama tochi haliendi kushoto wala kulia limengaa anasema no eye movement kingine anaangalia anaangalia pressure anaweka pressure hapo anakuta pressure ni zero zero cha nne anaangalia pasi za moyo pasi za moyo ukishika kwenye mkono hivi mahali kwenye mkono utasikia hapo chip chip hata kama moyo haupigi utaona hapa chip 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 akiona pasi za moyo hazipo tayari apelekwe mochuari hivyo tu ukisikia ukisikia wamekwenda muhimbili wakasema amefariki ndio hivyo tu ambavyo hata wewe unaweza kufanya nyumbani Ukisikia tumemfikisha hospitali kesha kesha fariki sio kwamba daktari alichukua mavyuma akaanza kuchokonoa hapana kwamba akachokonoa akaangalia hebu 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 ni hebu leteni spirichometer kwamba leteni spirichometer nichomeke mahali afu nisikilizie nisikilizie spiritualism hapana anaangalia tu no chest movement no eye movement Hakuna pasi, hakuna pressure, anasema mochuari. Sisi hatuangalie hayo. Si tunaangalia hakuna eye movement sawa. Tunaangalia hakuna chest movement sawa. Pressure haipo sawa. Pasi za moyo hazipo sawa. Tunaamini mtu huyu hajatoweka. Kufa sio kupotea. Kufa sio kuyeyuka. Kufa ni kutoka ndani ya mwili yuko nje mahali tunamuita sisi fulani njo Yesu alimuita Lazaro njo akaja Huo ndio ushindi tulionao sisi tunajua hata kama kifua hakichezi hata kama macho hayachezi hata kama pressure ni zero hata kama pasi za moyo zipo si tunajua inawezekana Lazaro alikuwa amekufa na ameoza na ananuka Yesu alipoita akaita karudi saa yaja na saa ipo walio makablini wataisikia sauti ya mwana wa Adam Matam Yohana sura ya tano na mstari wa 25 na 26 Biblia inasema saa yaja na saa ipo walio makablini wataisikia sauti ya mwana wa Adam nao watatoka katika makabri yao na mimi nasema tena saa ni leo wale ambao walikufa kwenye mazingira ya utata wanaweza wakaitwa wakarudi katika jina la Yesu hiyo ndiyo inatofautisha ufufuo na makanisa mengine makanisa mengine wakipigiwa simu fulani kafariki shughuli za maandalizi ya msiba zinaanza tafuteni mkeka 
pangeni makochi weke sisi hapana hiyo makochi hayapangwi kwanza mkeka usije kwanza mahema hayatengenezi kwanza bado tunajua mtu huyu ametoka ndani ya mwili anaweza kuitwa arudi ndani ya mwili kama wewe ukiwa unakata roho acha maneno kabisa waambie jamani naona kana kwamba naitwa lakini mtaniita na nyie Nampenda mtu mmoja anaitwa Smith Wigglesworth. Huyu jamaa alikuwa amekwenda kuhubiri na rafiki yake. Wamekwenda kuhubiri na rafiki yake waliporudi nyumbani wakuta mke wa rafiki yake amefariki. Amekufa. Wameenda kuhubiri na rafiki yake mke wa rafiki yake amekufa. Ile jamaa akasema nipelekeni mochwari. Wakampeleka mochwari. Alafu akamkuta mke wa rafiki yake kama msimamisha. Akamwambia kwa nini umekufa bila kujali tumeenda kufanya kazi ya Bwana? <laughs> Anamuuliza mke wa rafiki yake, "Kwa nini umefaliki without caring that we have gone for God's work?" Hapa akampiga ngumi tumboni. Amka. Huyo mama akaamka. Akamwambia agana na mmeo. Halafu akamwambia akamwambia I want you. Halafu ile mama akamjibu, "Jesus needs me." Anamwambia nakutaka mke wangu. Alafu ile mama naye akasema, "Oh, Jesus also needs me. Yesu ananihitaji pia. Basi tuagane. Sio kuondoka ondoka hovyo hovyo tu." Wakaagana, wakakumbatiana mama akadondoka tena ti. Jamaa akasema, "Twende tukahubiri injiri." Amekwenda mbinguni, sio ile kufa hovyo hovyo tu. Bila utaratibu. Unajifia fia tu. Mwangalie mwenzako mwambie kataa kujifia fia hovyo hovyo. Mala ufe mtaani, mala kwenye bajaji, mala kwenye pikipiki, mala wapi, mala sum, mala maji, mala nini, mala 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 dengu, mala nini, hovyo hovyo na kataa kufa hovyo hovyo kwa china wa Yesu. Hebu sema amen. This is possible. And this is what brings our difference. We are no more people but we are moving in a different realm. Tunatembea kwenye ulimwengu wa tofauti. Ukifa hapa tumaini bado lipo. Tunahubiri mpaka beyond death. Watu wengine ngambo ya mauti hawaendi. Sasa. Kwa hiyo kumbe roho ya mtu inaweza kuwindwa. Roho ya mtu inaweza kuwindwa na roho ya mtu inaweza kukamatwa. Naanza kushuka pole pole sasa. Sasa. Mauti sio tukio, mauti ni roho. Ukisoma kwenye Biblia hebu tuangalie kwa pamoja neno hili. Alafu baadaye nataka niteremko kwenye mteremko mmoja ambao ni wakabe walioleta mauti kwenye maisha ya watu. Kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ya nne na mstari wa arobaini. Pengine nikiongea hivi kuna watu wanasema mchungaji anaongea mauti mbona tuko hai? Kuna mtu uko hai lakini una mauti ndani yako. Uko hai? You don't die because an accident has happened. You die because death was assigned to you before the accident. Unakufa sio kwa sababu ajali imetokea. Ni kwa sababu kifo kilitumwa kwako kimekaa ndani yako miaka kabla ya ajali. Ajali ni tukio tu la camouflage. Tutakuja kuona baadaye death and camouflage. Kwamba kifo camouflage si inaitwaje? To camouflage is to hide your original appearance. You can give other people a fake appearance and they judge you according to that fake appearance but actually you are not what they see it is a camouflage mtu anavaa kitu unamuona ni yeye lakini sio yeye kifo anachenyewe kina namna hiyo kifo hakiwezi kukuta umekaa kikakuingia chini ti hapana kina camouflage yake ambayo tutaiona baadaye ili twende kuomba wafalme wa pili sura ya 4 na mstari wa 40 baadaye Leo nitakiamuru kifo kitoke ndani ya watu. 
Utawaona watu yupo kabisa hai lakini kifo nacho kipo. Mwangalie mwenzako usoni. 